viện trợ cho Ukraine qua cửa Tổng thống Mỹ, vũ khí lên đường lập tức. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật gói viện trợ nước ngoài, bao gồm 61 tỷ đô cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden ngày 24 tháng 4 thông báo, Tôi vừa ký thông qua gói an ninh quốc gia đã được Hạ viện thông qua vào cuối tuần trước và Thượng viện thông qua vào hôm qua. Ông Biden cho biết, Mỹ đảm bảo các chuyến hàng viện trợ sẽ bắt đầu được chuyển giao ngay lập tức trong vài giờ. Gói viện trợ trị giá tổng cộng 95 tỷ đô, bao gồm 61 tỷ đô hỗ trợ Ukraine, 26 tỷ đô cho Israel và 8 tỷ đô cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo đài CNN, phát biểu từ Nhà Trắng sau khi ký luật, ông Biden nói rằng đây là một ngày tốt lành cho nước Mỹ, một ngày tốt lành cho Ukraine và một ngày tốt lành cho hòa bình thế giới. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh gói viện trợ này sẽ làm cho nước Mỹ và thế giới an toàn hơn, cũng như giúp Washington tiếp tục vai trò lãnh đạo của mình trên thế giới. Tổng thống Biden cũng thừa nhận quá trình Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua viện trợ là một con đường khó khăn đáng lẽ phải diễn ra dễ dàng hơn và sớm hơn. Ông Biden đã hối thúc các nhà lập pháp Mỹ trong suốt nửa năm qua để phê duyệt thêm viện trợ cho Ukraine. Cuối cùng, Thượng viện Mỹ chính thức thông qua các dự luật này với số phiếu áp đảo 79 phiếu thuận, 18 phiếu chống vào ngày 23 tháng 4. Việc ông Biden chính thức ký thành luật gói viện trợ là kết quả của nhiều tháng đàm phán căng thẳng, vận động hành lang cá nhân từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và sự chia sẽ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện. Đây cũng là thắng lợi lưỡng đảng hiếm hoi cho đương kim Tổng thống Mỹ khi ông đang tiến hành chiến dịch tái tranh cử ghế ông chủ Nhà Trắng. Lầu Năm Góc ngay lập tức công bố gói viện trợ ban đầu trị giá 1 tỷ đô cho Kiev từ nguồn viện trợ mới bao gồm đạn dược phòng không, hàng chục bệ phóng rocket HIMARS và hàng trăm ngàn viên đạn pháo. Cùng ngày 24 tháng 4, Tổng thống Zelensky gửi lời cảm ơn đến ông Biden và những người Mỹ ủng hộ việc thông qua gói ngân sách viện trợ trị giá 61 tỷ đô cho Kiev. Trong khi đó, Điện Kremlin cho rằng gói viện trợ của Mỹ sẽ không thay đổi được cục diện hiện nay. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Biden cũng ký một sự luật riêng liên quan TikTok, trong đó yêu cầu Biden, công ty chủ quản của TikTok phải thoái vốn khỏi ứng dụng chia sẻ video này trong vòng từ 9 tháng cho đến một năm tới. Tổng giám đốc điều hành TikTok Seo Ji Chiu tự tin tuyên bố TikTok sẽ chiến thắng nếu khởi kiện đạo luật an ninh vừa được Tổng thống Biden ký thông qua.